హాయ్ ఎవ్రీవన్ మరి ఈ క్లాస్లో మీరు చూడబోయేటువంటిది ఏంటంటే కోర్స్లో ఉన్నటువంటి సమాప్తి పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తారు అది కూడా ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే చూస్తారు ఫుల్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అనేటువంటిది టీసీఎస్ అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లు ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ మోడల్ ఈ యొక్క మీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు కవర్ అవుతుంది మరి ఇందులో మీకు మీకు కావాల్సిన మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్గా తీసుకొచ్చాం ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లో ఒక కోర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన నలభై రెండు షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఒక కోర్స్ ఓవరాల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కంబైన్డ్ కోర్స్గా రెండు ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎయిటీ ప్లస్ అవర్స్ కంటెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ వాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కనే కాదు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ జీడీ కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటి కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తప్పల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ఎన్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్కి అయితే వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అంటే ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు అయితే కోర్స్ అయితే
మరి ఐదు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఉంది అంటే ఏంటి రెండు నెంబర్ల ముందు పాయింట్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ నలభై ఆరు ప్లస్ ఒక ఐదు అంత అంటే యాభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంతే ఓకే సక్సెస్ అనుకుంటా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక బార్గ్రాఫ్ ఇచ్చున్నాడు సో బార్గ్రాఫ్ ఏం తెలియజేస్తా అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గో బేట్ పడ క్లాస్ టెన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఇన్ ఎక్స్ వై జెడ్ స్కూల్స్లో సో ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ వచ్చేసి బాయ్స్ అండి రెడ్ కలర్ వచ్చేసి గర్ల్స్ ఓకే వాళ్ళు ఎంత ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అపేర్ అయి ఉన్నారు ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూద్దాం ద యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ హూ అపేర్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పదమూడు పదహైదులో ఎవరైతే బాయ్స్ ఎగ్జామినేషన్ కట్ అయింది అన్నారో వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ అనేటువంటిది ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ లెస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అపేర్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అపేర్ అయినటువంటి గర్ల్స్ కంటే ఎంత శాతం తక్కువ సో వీళ్ళ యావరేజ్ ఎంత అంటే రెండు ఇరవై ఐదు మూడు వందలు ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ప్లస్ మూడు డెబ్బై ఐదు ఎంత అండి తొమ్మిది వందలు వీళ్ళది వచ్చేసి ఎంత అండి వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళకి యావరేజ్ అంటే ఎంత తొమ్మిది వందల రూపాయలు ముగ్గురు కాబట్టి మూడు అంటే మూడు వందలు వీళ్ళ యావరేజ్ గర్ల్స్ యొక్క రెండు వేల పద్నాలుగులో గర్ల్స్ డేట్ ఎంత మూడు ఇరవై ఎంత తక్కువ ఉంది వీళ్ళకంటే వీళ్ళు ఇరవై తక్కువ ఉంది దేంతో పొడుస్తున్నాడు గర్ల్స్తో పొడుస్తున్నాడు కాబట్టి గర్ల్స్తో మూడు ఇరవై ఇంటి వంద సో ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సల్ తర్వాత నాలుగు ఎనిమిదిలు నాలుగు ఐదులు ఇరవై తర్వాత రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఐదుల పది ఇరవై ఐదు బై నాలుగు ఇరవై ఐదు బై నాలుగు అంటే ఎంత అవుతుంది అండి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే కదా ఇరవై ఐదు బై నాలుగు అంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళకి యావరేజ్ అనేటువంటిది గర్ల్స్ యొక్క రెండు వేల పద్నాలుగు డేటాతో పోల్చుకుంటే ఓకే సో ఇక్కడ యావరేజ్ కనుక్కున్నాం యావరేజ్కి అలాగే గర్ల్స్ డేటాకి డిఫరెన్స్ అంతా తీసుకున్నాం ఎంత తక్కువ ఉందో తీసుకున్నాం తక్కువ అన్నాడు వాడన్నాడు కూడా తక్కువ ఇరవై తక్కువ ఉంది దేంతో పొడుస్తున్నాం అంటే గర్ల్స్తో పొడుస్తున్నాడు ఎవరైతే రెండు వేల పద్నాలుగు పేరు ఉన్నారు వాళ్ళకి కింద తీసుకున్నాం పర్సంటేజ్లకు మార్చాలి కాబట్టి ఇంటి వంద రాసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఈ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమంగ్ ద పీ క్యూ ఆర్ ఇండియస్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ ఇస్ సిక్స్ ఈ ఫార్ గెట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మోర్ దెన్ ద పీ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ సో ఇక్కడ ఇది పి ఇది క్యూ ఇది ఆర్ ఇది ఎస్ ఇక్కడ ఆర్కి ఎస్ పికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఐదు వందలు ఓకే పీ కంటే ఆర్ అనేవాడు అనేవాడు ఐదు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి పీ క్యూ ఆర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్రకారం రెండు నీట్లు రెండు నీట్ల వాల్యూ ఎంత ఐదు వందల రూపాయల డిఫరెన్స్ అంటే ఒక యూనిట్ వాల్యూ ఎంత అంటే రెండు వందల యాభై ఇప్పుడు మొత్తం అందరి యొక్క స్టేట్స్ యొక్క సమ్ అంటే ఏంటి మొత్తం భాగాలు ఇంటూ రెండు వందల యాభై అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీ అయినప్పుడు ఇది మొత్తం పాటలు అయినా ఆరు ఐదు పదకొండు నాలుగు పదహైదు ఒక మూడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఇంటూ రెండు యాభై ఇరవై ఐదు ఎనిమిదిలో రెండు వందలు ఇరవై ఐదు ఒకటి ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఇరవై ఎంత అండి నలభై ఐదు నాలుగు వేల ఐదు వందలు మొత్తం అంతే సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా ఏ కెన్ ట్రావెల్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ అట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై నైన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ రిటర్న్ అట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఏ అనేటువంటి ఏ కార్ సో ఏ కార్ ఒక కార్ అనేటువంటిది ఎక్స్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ని ఐదు ఐదు బై తొమ్మిది మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో వెళ్ళింది రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు సేమ్ అంతే డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్స్తో రావడం జరిగింది అయితే అలా పోవడానికి ఇలా రావడానికి మొత్తం టైం ఎంత తీసుకుందంటే ఏడు మూడు బై ఐదు గంటలు తీసుకుంది అయితే దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటున్నాడు అయితే ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యూనిట్స్ అనేటువంటి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇక్కడేమో కిలోమీటర్స్లో ఉంది డిస్టెన్స్ అంటే మనకు రావాల్సిన అందరు కిలోమీటర్లు రావాలి అవర్స్ ఇక్కడేమో టైం ఏమో అవర్స్లో ఇచ్చినాడు బట్ స్పీడ్లో మాత్రం మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఇచ్చిన స్పీడ్లో మనం ఏం చేసుకోవాలి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఫైనల్ రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే కిలోమీటర్స్లో రావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ బై నైన్ అంటే ఏంటి గ్రామ్ ఫైవ్ నైన్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బై నైన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో నేను చెప్పాను మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పారు ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయాలి ఓకే సో అప్పుడు ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ పోతే ఇది ఎయిటీన్
So, 10 3x by 3x by 5 equal to 9x plus 10x. I the patlu, I the mala padahi the idar. Ikada, to me plus a parent of nandi, 38 equal to 19x by 36. 19 months or 19 twos. X value went up by R into render deb by render kilometer. Mana gauss in the x plus 3 value all. And deb by render plus 2 is the deb by the kilometer. And it is one answer. Option 3 is the correct answer. What is the deb by the mango or all? What do kilometer law name? Direct x plus 3 and then at the gauss ticket among kilometer one at level. Deb by the man answer or all number. But when the simple question and what is in the end each other distance each other. X and then the good got timing which are to render poor and crowd and key there render poor and crowd and matam timing to cut the matam timing at a poor and key patent and timing round and give patent and time equal use kuna then which x value which in the x value which one in the summit x plus 3 value on ground but talking to get a good way to call it time speed just that's by time speed distance on the problem is that you need to send it to charge out of the use quality okay मन कांस रेमिट लाडू चुनाट वर क्वेश्चन लेमिट ले चुट अन्य ओके टाइम उन्हें डायरेक्ट आपके वाले जस्कुन ये वाला मार्च चल सुन्दे मार्च चल सु मार्स तो आंटा बंटी ओके तो ने निपर के चाला साल जब पहनो मीटर पर सेकेंड नोची किलोमीटर पर रावलो कन्वर्ज चलन टेन जायरले इच्छना वैल्यू इनटू एटीन � runs 600 km in 4 hours then the speed of the first train and to not only so it's all a simple question only second are in a trial like a ratio to i this training the ratio to i the first second train a car second time someone in cd are on the kilometer loo null control about the number than speed and the speed and the distance by time null control null no tabby and the other day at the speed of the first train going and the crane d mother is in the enemy bugger enemy the bugger value one the no tab x amana mega no tab x in the and the gene speed and the no tabby and the entity can be the bugger value when the exam on a blue no tab x on the second first train like a speed first train like a speed and entity either bugger value value so either bugger value when the cross multiplication no tab into either by anybody director okay so no tab into i content the area we need me to area by just a 8 9 the 72 3 remainder 30 for the 8 3 the 24 remainder 6 to find with conjure bit from 8 7 the 56 to 4 remainder 40 8 with the 40 so exact का तुम्बई मोड़ पॉइंट डेढ़ बाई डेढ़ टाइम्स वाइंड। so option four is the correct answer अंडे। okay? चाला सिंपल क्वेश्चन। what do ये मिच्छा do second time समझ रहे distance तो time मिच्छा दानु जो second time speed का नुकना। आ speed नहीं मिल बागल equal जो उसकोना। आइ तो मन कॉल्स first time speed और time बागल का वाटी direct का cross multiply जो उसकोने। solve जैसा मंदे। next। मली same data नहीं दिया। आप लोग कतम लोग यूज़ करने का चुदन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स हुए अपने टीम 2012-13-14-15 रेड वेला पढ़ने दो पद्मों दो पढ़ना लो पढ़ाई जो मन को हाँ जाए इंटरव्यू डी गर्ल्स वील इस व्हाट परसेंट इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बाइस हुए अपने टीम ऑल द फाइव इयर्स मतलब आई उस समाचार लो अपने टीम बाइस बाईस नंबर में गुड़ कुंडम यंत्र मंदिर तक कुंडा दाने पाहिना किंतु ये वर्ष वाले सुनाओ टोटल बाईस तो वाले सुनाओ डे बाईस में किंतु इंटी वन दस्ता मार्ग चलो निकला डेटा नेट वाले दिन एक सारी कन्वेंशन को कुंडे जब तो नानो इधर मोड़ी रवाई दो इधर मोड़ी आ गई तरवाता इधर चेसी मोड़ी रवाई नहीं तरवाता एक so, in the first case, we have 2 and 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 3 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 तंबाई डिफरेंस होंगे, सॉरी, नोटा पदी डिफरेंस होंगे, कब टी अंदर तक कुंडा दानी पाइन एस क्वाली, नोटा पदी, किन्हें इन जाले दिए तब उसने दानी एस क्वाली ने नोटा नालबाई मरु, पर नाल को मुप्पाई नहीं, इन्टू वन्दा, परसेंटेज गाउट, ई सुना ई सुना कैंसर, पदकोंडो कटला पदकोंडू, प and then 65 5 remainder 7.5 something allow us to own to the monocle so one of the girl value on it and the better school show so the girl value in the 7.7 percent monocle the girl value is on the girl cover t even in a jail center also with them to them so one the by padmore chun which in the last row so it's 7.6 okay 
సార్ ఇక్కడ నైన్ కదా నైంటీ సో అప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుందండి థర్టీన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే రిమైండ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇటు వాళ్ళు సో జీరో పెట్టుకుంటే మళ్ళీ థర్టీ నైన్స్తో పోతుంది సో కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఏ అండ్ బీస్ టువల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ ఈస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది బీ దస్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ బీఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది ఏ ఇఫ్ ద యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఏ అండ్ బీఆర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వాట్ ఆర్ ద యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ చూడండి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లోనే చూసామండి ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ అండి బట్ కాకుంటే గత క్లాస్లో బి యొక్క యావరేజ్ మార్క్స్ అడిగాడు అంటే దట్ ఏంటి లాస్ట్ షిఫ్ట్లో సేమ్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ షిఫ్ట్లో ఏమడిగాడు అంటే బి యొక్క యావరేజ్ ఎంత అని అడిగాడు బట్ ఈ షిఫ్ట్లో ఏమడిగాడు అంటే డైరెక్ట్గా ఏ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో నిన్న చేసిన దట్ మీన్స్ నిన్న కాదు ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్లాస్లో లాస్ట్ సెవెంత్ అక్టోబర్ షిఫ్ట్ టూలో ఉన్నటువంటి సేమ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చింది బట్ కాకుంటే అక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ బి అడిగాడు ఇక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు అంతే సేమ్ క్వశ్చన్ అండి చూడండి మనకు ఏ ప్లస్ బి డెబ్బై రెండు మంది ఉన్నారు అయితే ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ ఈజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద బి ఓకే మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉన్నారంటే బి కంటే ఏలో ఉన్న వాళ్ళు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అధికంగా ఉన్నారు అర్థమవుతుందా అంటే అర్థం ఏంటి దీంతో వీళ్ళు బి అండ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏ స్టూడెంట్స్ అంతా ఉంటారు వీళ్ళకంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అధికం అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఉంటారు అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ దేనికి సమానం మొత్తం స్టూడెంట్స్ సమానం ఎంతమంది డెబ్బై రెండు మందికి సమానం అప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి డెబ్బై రెండు అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది డెబ్బై రెండు బై టూ పాయింట్ ఫోర్ సో పాయింట్ తీసేసుకోవాలంటే పాయింట్ జీరో పెట్టేసుకోండి పాయింట్ రిమూవ్ చేసుకోండి ఇరవై నాలుగు ఒకటి ఇరవై నాలుగు మూడు వస్తున్న అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ముప్పై మంది అంటే అప్పుడు గర్ల్స్ ముప్పై మంది ఉన్నారు బాయ్స్ నలభై రెండు మంది ఉన్నారు సో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్నో చేసింది మళ్ళీ డేట్ డౌట్ లేదు అందులో మీరు కావాల్సిందే చెక్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ బీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ దాఫ్ దీ ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఏ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ అనేటువంటిది ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను అప్పుడు బి వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ ఏం అవ్వాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవ్వాలి ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అధికం కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఏ అండ్ బి సో ఏ అండ్ బిలో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ వచ్చేసి యాభై ఎనిమిది అంట అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం డెబ్బై రెండు మంది ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క యావరేజ్ అనేటువంటిది యాభై ఎనిమిది అప్పుడు వాళ్ళ సమ్మె ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి స్టూడెంట్స్ ఉన్నటువంటి మార్క్స్ సమ్మె ఏమవుతుంది అంటే యాభై ఎనిమిది ఇంటూ డెబ్బై రెండు అవుతుంది సమ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏ స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు మొత్తం ఏ ఎంత మంది ఉన్నారు నలభై రెండు మంది నలభై రెండు మంది యొక్క స్టూడెంట్స్ యొక్క సమ్మె ఏమవుతుంది అంటే నలభై రెండు ఎక్స్ అవుతుంది అంతే కదండి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటి యావరేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ వస్తుంది అది అలాగే బీజులో ఎంతమంది ఉన్నారు ముప్పై మంది వీళ్ళు ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్కరు యావరేజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ తీసుకుంటే వీళ్ళు టోటల్ సమ్ ఎంత వస్తుంది థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత వస్తుంది నలభై ఐదు సారీ ముప్పై ప్లస్ పదహైదు సో నలభై ఐదు ఎక్స్ అవుతుంది అంతే కదండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో థర్టీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సరిపోయింది నలభై ఐదు ఎక్స్ అవుతుంది ఇదేంటి ఇప్పుడు ఏ ఏ సమ్ ఇది బి సమ్ ఇది ఇది మొత్తం కుడితే ఎంత ఏ ప్లస్ బి యొక్క సమ్ వస్తుంది ఏ ప్లస్ బి యొక్క టోటల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇదే విధంగా ఇది కూడా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి యొక్క టోటల్ మార్క్స్ కాబట్టి నేను మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని దీన్ని కాల్ చేసుకుందాం ఇది ఇది కలిపి ఎంత అవుతుందండి ఎనభై ఏడు ఎక్స్ ఎనభై ఏడు ఎక్స్ మార్క్స్ దేనికి సమానం యాభై ఎనిమిది ఇంటూ డెబ్బై రెండుకు సమానం ఎందుకంటే ఇది ఈక్వల్ టు ఇది రెండు సేమ్గానే ఉన్నాయి అర్థమైందా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఏం లేదు మొత్తం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనేది ఇచ్చాడు వాడు మనం ఏమనుకున్నాం ఏ స్టూడెంట్స్ బి స్టూడెంట్స్ మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాడు ఏలో ఉన్న వాళ్ళు బిలో ఉన్న వాళ్ళ కంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మోర్ ఉన్నారు అన్నాడు అంటే ఏలో బిలో ఎక్స్ ఉంటే ఏలో ఉంటారు వీళ్ళకంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎంత ఎక్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంత పాయింట్ ఫోర్ కదా కాబట్టి వన్
అప్పుడు వాళ్ళ సమ్మె ఏమవుతుందంటే యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యాభై ఎనిమిది ఇంటూ డెబ్బై రెండు సో కాబట్టి ఇది సమ్మె ఇది సమ్మె ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అర్థమైందా అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే యాభై ఎనిమిది ఇంటూ డెబ్బై రెండు బై ఎనభై ఏడు అయితే అవుతుందండి ఓకే సో డైరెక్ట్గా మనము క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి ఏదన్నా ఉందనేటువంటి చూద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇరవై తొమ్మిదితో చూద్దామండి ఇరవై తొమ్మిది రెండుల యాభై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది మూల యాభై ఏడు మూడు ఒకట్లు మూడు ఇరవై నాలుగులు డెబ్బై రెండు అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నలభై ఎనిమిది వచ్చింది యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ సో ఏ స్టూడెంట్స్ ఒక యావరేజ్ మార్క్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి డైరెక్ట్ ఇంకా నలభై ఎనిమిదే లాస్ట్ క్లాస్లో ఏమన్నాడు యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద బి అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేసామంటే మనము వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ చేసామండి అప్పుడు మన క్లాస్ క్లాస్లో డెబ్బై రెండు వచ్చింది యావరేజ్ అనేటువంటి ఓకే బీది అడిగింటే డెబ్బై రెండు అయ్యేది ఇప్పుడు ఏది అడిగారు కాబట్టి నలభై ఎనిమిది అర్థమైందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటిదే అండి సో చాలా జాగ్రత్తగా చేద్దాం మూడు బై ఏడు ప్లస్ త్రీ వన్స్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ లోపల ఫస్ట్ ఈ త్రీ బై ఫైవ్ అనేటువంటి దీనికి అప్లికేబుల్ చేయకూడదు ఈ యాప్ అప్లికేబుల్ చేసిన తర్వాతనే దీనికి అప్లికేబుల్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ టూ సార్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ బై టూ డివైడెడ్ బై త్రీ బై ఫైవ్ ఆఫ్ సెవెన్ బై నైన్ అంటే ఎంత ఇంటూ అన్నట్టుగా అంటే త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తుంది అంటే అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ మిగులుతుంది సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ హాఫ్ అంటే ఇంటూ టూ బై త్రీ తర్వాత డివైడెడ్ బై కింద వన్ బై సెవెన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ ఈ హాఫ్ అనేటువంటి దీనికి అప్లికబుల్ చేయాలి అంటే ఇంటూ అంటే ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూ సార్ అంటే ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ వచ్చింది మైనస్ త్రీ ఓకే ఇంకా పైన అన్నీ సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం మనము సెవెన్ బై టూ డివైడెడ్ బై సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు ఇంటూ పెట్టేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ బై సెవెన్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది రివర్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ సెవెన్ ఈ సెవెన్ క్యాన్సల్ త్రీ వన్స్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సల్ అంటే ఏం మిగిలింది ఇక్కడ ఐదు మాత్రమే మిగిలింది మూడు ఒకట్లు మూడు రెండు ఓకే త్రీ బై సెవెన్ ప్లస్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ మిగిలింది పైన ఓకే డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఫోర్ బై టూ అంటే ఎంత టూ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ బై సెవెన్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది కింద టూ బై సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ బై టూ అంటే ఎంత టూ బై సెవెన్ కదా టూనే కదా టూ బై సెవెన్ మైనస్ త్రీ అప్పుడు పైన కింద ఎల్సి ఏమంటే అంటే సెవెన్ అండి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ట్వంటీ వన్ పైన సెవెన్ అప్పుడు టూ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ సెవెంటీ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే సెవెన్ కింద సెవెన్ పైన సెవెన్ క్యాన్సిల్ అండి డెబ్బై ప్లస్ రెండు డెబ్బై మైనస్ ముప్పై ఐదు అంటే ఎంత ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ప్లస్ రెండు ముప్పై ఏడు పైన కింద వచ్చేసి రెండు మైనస్ ఇరవై ఒకటి సో అంటే ఎంత పంతొమ్మిది ఎక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ మూడు కదా ఉండేది మూడు అండి సారీ సారీ ముప్పై ఎనిమిది మనకేంటి ఇక్కడ కింద మైనస్ ఉంది మైనస్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ మంత్స్ నైన్టీన్ టూ థర్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ టూ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ బండి సింప్లీ కేన్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి ఓకే షార్ట్ కట్లు అంటే ఏముండవు ఇంకా ఫుల్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అనేటువంటిది టీసీఎస్ అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరక
మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కానే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై పెట్టి తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్స్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటిది కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు ఇది అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తప్పల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ అండ్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్ లెక్క వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బైన వన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్కి అయితే వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అంటే ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరైతే కోర్స్ అయితే యాక్సెస్ చేయగలరు